Jeg har lavet en video om slader, som ligger her på siden, som jeg håber, du vil gå ind og se. Den har allerede mange views. Um, den her video, det er så blot en lille repetition, kan man sige, og tilføjelse, hvor jeg dvæler lidt mere ved begrebet uskyldig indtil dømt skyldig. Nu synes jeg også, det lyder bedre på engelsk på en eller anden måde. Innocent until proven guilty. Men øhm, vi har et kæmpe problem her, synes jeg, til lands med al den sladder og bagvaskelse, som jeg har talt om i nogle videoer nu efterhånden. Øhm, den bagvaskelse, der finder sted i det offentlige rum, uden at det får nogen konsekvenser for dem, der svinder andre til. Det har jeg ikke talt så meget om, men det vil jeg gerne tale lidt om i dag. Så det her gamle ord, uskyldig indtil dømt skyldig, det er efterhånden noget, man har glemt. Og det er ikke noget, der tales så meget om eller praktiseres i virkeligheden. Så når sladerpressen udbasonerer øh, mistænkeliggørelse af personer eller insinuationer osv., så, så bliver det øh, tit opfattet på den her måde, at der må jo være noget om det. Og det er faktisk en kedelig udvikling, øh, som trækker os alle sammen ned på et lavere niveau. Fordi ingen af os ved noget som helst om det, før det er bevist. Og øh, man kan sige, at indtil da der er det en påstand, som man ikke kan bruge til noget som helst. Og det vil jeg egentlig bare ønske, at vi, at vi kunne fastholde, at vi blev lidt mere kritiske. Og det tror jeg så også, at der er mange mennesker, der er. Øh, særligt med alle de her store medier, som folk efterhånden ikke gider at læse mere. Så, øh, men alligevel. Så når nogle mennesker for eksempel føler sig krænket over et eller andet og udbreder sig om det, øh, så er det jo normalt, så vil man bare snakke om det i et lille rum. Men nu er det så blevet sådan, at man, man sådan set bare går ud og udpersonerer det ude i offentligheden. Og det er i virkeligheden slader. Og det er uanset om, om de, som føler øh, den følelse, de har, om den er øh, reel nok for dem, men, men det, det er stadigvæk følelser, og det er noget, der ikke på nogen måde man kan regne med. Noget, man kan regne med fordi det er ikke bevist på nogen måde, og man har aldrig hørt den anden side, så det er ren slader. Vi har faktisk heldigvis et retssamfund i Danmark, øh, som i hvert fald burde kunne afgøre, hvem der er skyldig, og hvem der ikke er skyldig. Jeg skal ikke sige, om der kan ske nogen fejl, men, men det er i hvert fald det, man, man må tage udgangspunkt i. Og det er ikke sladerpressens opgave at stille nogen i et dårligt lys, før øh, det har været øh, i retten. Det er tværtimod øh, deres opgave måske at oplyse nøgternt, hvis de endelig skal blande sig i det. Så må de i hvert fald oplyse nøgternt om en sag, så folk selv kan tage stilling til det, i stedet for at det bliver så ladet, at der nærmest er givet på forhånd, hvad man skal mene om den situation. Det er ren manipulation. Så følelsesmæssige øh, fremstillinger, som det for eksempel har været i, i mine to sager, som jeg har omtalt en del før, det er ikke noget, man kan tage for gode varer, når man ikke har hørt den anden side. Og det er ikke for at være hård og ubomhjertig og ikke tro på det, folk siger, men det er bare et faktum, at det kan man bare ikke. Altså, vi øh, som befolkning, vi burde aldrig høre noget om en MeToo-sag, før den var afgjort ved domstolene. Altså, og hvad den enkelte arbejdsplads vælger at fyre folk og så videre i forhold til noget, de synes øh, ikke skal foregå på deres arbejdsplads, det er jo fuldstændig legitimt, hvis de ellers gør det på en lovlig måde. Men at udpersonere det i sladerpressen, før at man overhovedet har fået en en høring omkring det her. Det er simpelthen så travligt gjort. Og igen vil jeg bare minde om, at øh, definitionen på slader fra den danske øh, ordbog, øh, det er, øh, den, det, den definerer det sådan her, at det er en indiskret videregivelse, eller en udveksling af nyheder, rygter og upålidelige oplysninger om andre, især deres privatliv. Upålidelige Mennesker skal man ikke have noget med at gøre. Upålidelige kilder burde man ikke have noget med at gøre, burde man ikke lytte til. Upålidelige oplysninger. 
det er opløsninger, som udpersonerer sig mennesker, som ikke er proven guilty, bevist skyldige. Og indiskrete oplysninger, det er taktiske eller taktløse, kan man sige, uh, uhøflige oplysninger om mennesker, um, som bliver udpersoneret. Og, og definitionen er, at det er sådan nogle mennesker, og i det her tilfælde sladerpressen, som ikke har nogen pli. De har ikke nogen fornemmelse for, hvad man siger og hvad man ikke siger. Og at man røber øh, fortrolige oplysninger måske, eller pinlige oplysninger, eller sådan nogle ting. Det er ved nok at synke dybt. At, at vi skal finde os i den præmis. Jeg synes, det mindste de her mennesker, som samarbejder med sladerpressen, burde gøre, det var vel at stå på mål for deres anklager over for andre mennesker, og så lad det blive vurderet af domstolene, hvem der er skyldig, inden man begynder at, at have en mening om noget. Det er da for tyndt, at det ikke koster noget som helst at svine andre til, og oven i købet for folks melidenhed og, og fame ud af det, at man ligesom er... er Altså, man får noget ud af at, at bedømme andre skyldige, uden at man har nogen som helst beviser. Altså, de kunne i mindste udtage en stævning. Det koster jo noget. Så skal man da fat i en advokat, og det koster også nogle penge, og, og så videre. Og så står man der på mål for de ting, som man anklager andre for. I stedet for, at man bare kaster øh, insinuationer og beskyldninger ud i det offentlige rum. Det er ikke en ordentlig måde at være på. Bare at kontakte et eller andet medie uden omkostninger for en selv. Og så synes man, at det er en ordentlig måde at være på. Og så hjælper man ligesom menneskeheden med det. Og det synes jeg virkelig er en usel opførsel. Så jeg har egentlig bare lyst til at sige til dig derude. Øh, at det kunne jeg også sige til mig selv, men jeg har aldrig gået ud og udpersoneret øh, noget ude i pressen. Men til dig, der gør det, så kom nu frem af dit skjul. Øh, alle I, der sviner andre til, og kom og stå på mål for jeres meninger, og så tag den vurdering, der kommer. Ikke? Det er det mindste, I kan gøre. Så tak for nu.